네, 반갑습니다. 어, 지난 시간에 이어서 말씀을 전해드리겠습니다. 이제 그 이제 과오동방 천국표했다, 그죠? 그리고 내하일점했다. 그래서 어, 그 내하일점이라는 것은 대여미진이다 그런 거예요. 그러니까 뭐냐면 어, 그한 점이 티끌만큼 작다 이런 거거든요. 우리가 먹는 마음은 티끌만큼 작다. 그리고 우리 인간이 태어날 때 들어온 영혼도 티끌처럼 작습니다. 그 씨앗이라는 거예요. 사람이 체중이 뭐 50kg인데 사망하도, 사망을 해도 50kg에서 1g도 안 빠지죠. 그리고 분명 영혼 빠져나갔는데 그 영의 무게가 티끌처럼 작은 겁니다. 그래서 우리가 먹는 마음도 아주 티끌처럼 작은 마음 하나인데 그 마음을 어 남을 돕는 마음을 내면 은그 사람은 거기서부터 이 이제 좋은 인연을 연결받는 것이고 남을 이용하려는 마음을 먹다 보면 은 이제 그 스스로 함정에 빠지게 되는 겁니다. 무슨 말씀이냐면 은 그죠? 내가 일학 전급을 하고 싶은 마음이 있는 마음이 있다. 아주 작은 마음이잖아요, 그죠? 이제 그런 일학 전급하고 싶은 마음 때문에 사기꾼이 와가지고 뭐 사업을 제시하면은 일학 전급하고 딱 맞았 맞았잖아요. 그 사기꾼한테 돈을 빌려주고 돈을 떼는 걸 얘기하는 거예요. 근데 그 아주 작은 마음이지만 일학 전급할 마음이 없으면 누가 와서 어, 당신 천만 원 투자하면 은 어, 뭐 5억 10억 걸립니다. 그러면 그 사람이 그런 마음이 없으면 뭐라 그러겠어요. 아, 세상에 그런 게 어디 있습니까. 음, 나는 그런, 그게 벌, 어, 그런 거 뭐, 믿지 않습니다. 이렇게 하게 되면 그 사익분한테 안 걸리겠죠. 그죠? 그런 것처럼 그, 그 실상세계에 우리가 먹는 마음은 대여미진이다. 아주 작습니다. 어제 얘기한 것대로 어, 과오동방 천국토 해가지고 그 동쪽의 빛을 받았다. 그 빛이 아주 작은 마음인 거예요. 그래서 아 이제 우리가 공부한 자리가 내가 어, 뭐 다른 사람을 존중하지 않았구나. 그래서부터 내가 발전이 없었구나. 내가 뭐 돈이 많다는 이유로 아니면 나이가 많다는 이유로 아니면 은뭐 자존심이 강하다는 이유로 가지고 앞에서는 안녕하세요 존댓말 쓰지만 은 뒤에서는 상대방을 무시한 마음이 있단 말이에요. 그러다 보니까 그, 사람, 그 사람의 경험을 받아가지고 진화시키지 못하더라는 거예요. 그죠? 그, 그런, 그런 마음도 대여 미진이다. 아주 작은 마음이라는 거예요. 네? 내가 그 남을 돕겠다는 마음도 아주 작은 마음이고, 우리가 그 어머니 뱃 속에 아버지 정충에 들어올 때도 아주 작은 거거든요. 근데 그 아주 작은 것이 지금 벌써 우리가 거대한 몸집을 갖고 있잖아요. 그죠? 그래서 이 세상은 내야 일점이 대문지다 그러면 아주 작은 걸로 시작했다 이런 거예요. 성경 말씀하고 말씀해서 일치하는 부분이 네 시작은 미약하였으나 그 끝은 창달이라 이런 것이 뭐냐면 어, 내야 일점의 대문지를 설명하는 겁니다. 이해가 됐어요? 도둑놈이 처음부터 도둑질한 사람 없거든요. 어렸을 때 어머니 주머니에서 100원짜리 500원짜리 훔치다 보니까 는 그걸 자라나가지고 이제 도둑질 점점 늘어나는 거고 죠 작은 마음이란 말이에요. 그리고 
그 남편이 바람필 때도 그렇고요. 아주 작은 마음 때문에 그 작은 마음에 따라가다 보면은 그죠? 기도도 마찬가지입니다. 아, 좀 게을러 셔야겠다 하는 작은 마음 때문에 그 기도를 빠지게 되고 그죠? 그런 걸 얘기하는 겁니다. 근데 이제 물어봐야 되는 거예요. 그럼 왜 우가 천국도 한다. 그랬어요. 왜 분명 과오동방 천국토에도 지나갔는데 우가 천국도 한다. 또 지나가네요. 네? 뭐가 왜또 지나갑니까? 또 짜잖아요. 천국토를 또 지나가게 돼 있어요. 무슨 뜻일까 이런 겁니다. 이 경을 해설해 드릴 때 쭉욱 달아 설명하지 않는 이유가 과오동방 천국토도 아직 안 됐는데 우가 천국토를 설명할 필요가 없기 때문에 무슨 말씀인지 아시겠죠? 그리고 또 지나간 자리라는 건데 이걸 이제 제가 비유를 설명해 드리지 않으면 은 쉽게 이해할 수가 없어요. 들으시는 분들이 뭐 떠오르 생각 있으세요? 있을 있게 어렵습니다. 이제 석가모니 부처님이 어, 사문유관을 하시고 동서남북에서 사람의 생로병사를 지켜보시고 그 왕자의 자리보다는 그 많은 중생들을 도와야겠다 이렇게 하면서 이제 구도의 길을 떠나잖아요. 구도의 길을 떠나보니까는 당시 인도에서 이제 많은 수행자들을 만납니다. 이런저런 가, 가, 가면서 근데 그 갔을 때 에휴 저런 게 어딨어 하고 무시하는 것이 아니라 그분 밑에서 그분을 어떤 경험이 경험자로 모시면서 모시면서 이제 그 열심히 수행했잖아요, 그죠? 뭐몇 년을 하든 몇 개월 하든 그 수행을 한 다음에 이제 통달했어요. 아, 우리 스승님은 여기까지가 한계구나. 그리고 우리 스승님은 어 여기까지 고, 공부하신 훌륭한 분인데. 나는 이제 그 다음을 나가겠다고 석가모니가 이제 나가잖아요. 그 나중에는 이제 그 보리수나무 아래 앉아가지고 스스로 이제 그 안욕대와 삼약 삼보를 얻는다 그잖아요, 그죠? 문헌에 보면은 그래서 부처님이 설산에서 6년 동안 수행을 해가지고 깨달음을 얻었단 말입니다. 그죠? 그럼 그럼 끝이냐? 그 깨달음을 얻은 것이 과오동방 청국토라고 비유할 수 있겠죠. 그럼 무가 청국토는 뭘까요? 부처님의 비유를 들었을 때. 무가 청국토다. 부처님이 깨달음을 얻었는데 왜또 재받아달라고 하다 또 괴롭히고 왜또 안한 나오라 와서 또 괴롭히고 수만 제자들이 와가지고 막 괴롭혔을 거 아닙니까? 네. 그러니까 또 우가천국도 하고 또 참아야 되는 거예요. 부처님이. 네. 그래서 부활 점을 또 찍는 겁니다. 다시 점을 또 찍어야 되는 거예요. 그 여시 전전이 진 지종목이다. 그건 뭐냐면 은 어, 먹이 다할 때까지 갈았다는 겁니다. 진주 종목 하면은 석가모니 부처님이 이제 마위목은 먹을 갈았다는 건데 과오 동방 총토를 지나왔는데 진주 종목이라는 거예요. 그 먹을 다갈 때까지 마음 고생을 하지 않을 수 없다. 그죠? 그 여등의 우나우 시제국토를 약산사오나 약산사제자가 능득 변제하야 지기수부야 불안이라 했어요. 그러니까 그 석가모니 부처님이 깨달음 얻으시고도 세상에 내려와 가지고 제자들을 만나서 가르치면서 또 속을 썩잖아요. 그죠? 어 이제 식물의 비유를 드리면요. 콩을 땅에 심었단 말이에요. 
그리고 콩이 어, 바람도 견디고 장마도 견디고 뜨거운 햇살도 견뎌냈는데 그죠? 그래서 이제 또 꽃이 떨어지잖아요. 콩, 콩꽃이. 그러니까 고통도 많이 먹었단 말이에요. 그러니까 콩꼬, 콩꽃이 떨어진 자리에 콩껍질이 열리는데 그 열리는 콩껍질에서 콩이 자라나잖아요. 그래서 과도 막 청토란 말입니다. 콩, 콩실 열은 것이. 그죠? 그러면 이제 우거 청토는 뭐냐면은 그 콩실 또 심는 거예요. 그래서. 그쵸? 콩실을 수확을 했는데 그 끝이 아니라 콩실을 또 심은, 심어서 또 그래서 진 지종목 한다. 예. 먹을 다할 때까지 또 청국토를 지나는 수밖에 없다. 그런 거잖아요. 예. 대통령이 예. 당선만 되면 끝날 줄 알았어요. 근데 끝나고 나니까 예. 어, 그 상대 파, 상대 당의 사람들이 와서 공격도 하고 또 임기를 마치면은 형무소도 보내고 예? 막 검찰 수사 들어오고 지금 대통령도 이제 이제 뭐 대통령들마다 다 이게 뭐냐면 우가 청토한 단속입니다. 예? 뭐 문재인 대통령은 어, 또 무슨 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 또 검찰 수사에 또막 얘기가 나오고. 또 윤석열 대통령은 MBC라고 하는 데서 또뭐뭐 어, 뭐, 뭐 엉터리로 보도했니 뭐했니 대통령이 되면 끝나는 것이 아니라 대통령이 되고 났더니 마치 석가모니 부처님이 제자들을 만나서 고생하는 것처럼 또 고생하는 것이 열려 있다는 거예요. 그죠? 누가 천국토다? 돈을 열심히 벌어가지고 그 벌어 벌어가지고 그거를 끝날 줄 알았더니 그게 아니라 어떻게 세상에 쓰는 건 더럽더라 돈 쓰는 거는 돈 버는 게더 쉬워요 석가모니 부처님이 도를 얻을 때는 진짜 어려, 어려운 줄 알았는데 그 도를 펼치기는 도를 버, 얻는 것보다 열 배가 어려운 거예요 대통령 당선되는 거는 뭐다 대통령이 돼가지고 그 숨을 참는 게열 배가 어려운 거예요 열심히 노력해서 돈을 벌었는데 그 돈을 어떻게 쓸지 모르겠어. 그거를 바르게 쓰는 자체가 열배 어려운 거야. 그러니 진지 종목이다. 이제는 마이목이 아니라 먹이 다갈 때까지 먹을 갈 수밖에 없다. 이런 내용이 있단 말이야. 이게 소설처럼 써 있는 내용인데 이런 법문들은 해설을 듣지 않으면 알아들을 수도 없고 그래서 또 내일은 어디가 화도 잡힐지 모르겠지만 또 내일 돼서 이어서 하겠습니다. 이상 마치겠습니다. 감사합니다.